уже весна. Птички поют 40 фаренгейтов. Это 6 градусов тепла. Снег растаял уже. Небо голубое такое. Настроение весеннее. Солнышко, когда много настроения поднимается. И вот, приехали домой. А у нас зима. Ели вот эти не дают возможности солнцу пробиваться. И у нас все время. Только в нашем доме снег. У нас уже неделю рыбная диета. После того, как Юра наловил рыбку. Сегодня жарим рыбу. Я жарю очень легко. Почистили, посолили муку и обжариваю с двух сторон. Сегодня у нас такой деревенский день в нашей Америке одноэтажной. Убираемся после Рождества. В этом году очень поздно убираем елку. Уже в феврале. И готовлю. Готовлю на несколько дней. Выходные обычно готовлю на несколько дней. И готовлю сыну, студенту сумку. Да, в Америке также готовим еду в сумку для студента нашего. Оставайтесь с нами, будет интересно. Вот сколько коробочек. Теперь Юра придет и елочку разберет. Привет, друзья! Вы на канале Интернет Лайф. С вами Наташа и Юра с Детройта. Наконец-то собрались убираться после Рождества. У нас мама и бабушка всегда убирали рождественскую декорацию на стритение, на праздник Трех Святых 13 -го. Февраля и после 13 они только убирали рождественскую декорацию, когда весна с зимой встретятся. И у нас так в этом году получилось. Эти все коробочки нужно снести. Юра тоже частями снесет елку. Она состоит из трех, трех частей. Он ее разберет и частями снесет. Один раз он сносил целую, мы тут собрали ее, то подорвал спину очень тяжелая. И все. И дом уже будет готов. Дню любви. Вспомнила, что трех святых не 13 февраля, а 12. -го. Вот еще здесь это все нужно разобрать. И диваны переставить на другие места. Здесь у нас выход на порчи. Все время мы пользуемся этой дверью летом. Зимой мы ее закрываем большим диваном, потому что здесь елка. А потом все поменяем. Так что работы сегодня много. Коробки у меня есть такой storage room. Кладовка внизу в бейсменте, и мы вот эти все коробки держим и елку там внизу. Иногда так хочется забыть о правильном питании и сесть чего-то такого аппетитненького, жирненького и вкусненького. Готовим лепешки из слоеного теста и говядины. Будем готовить восточные лепешки на слоеном тесте. Порезала одну луковицу, половину красного перца и половину зеленого перца и натерла две картошки. В восточных мясных блюдах любят добавлять или нарезать картошку, или натирать картошку. Мы чаще всего варим отдельно или жарим. Они любят в серединку к мясу добавлять. Пол килограмма фарша, чайную ложечку неполную соли. И такая приправа у меня есть восточная, немножко острого перца с разными травами. И два зубчика чеснока. Сейчас все перемешаю. Добавили одно яйцо. И еще хорошо размешаем. Фарш готов. Раскладываем лист слоеного теста. И намазываем фаршем лист теста. А потом скручиваем в рулет. Равномерно распределили фарш. 
И будем заворачивать в рулетик. Разделили рулет на 8 частей и разрезаем его. Рукой сформировали лепешечку, а теперь накрываем ее пергаментной бумагой и раскатываем скалкой. Скалкой нужно аккуратно, нежно, середины лепешечки раскатывать, чтобы не нарушились рисунки края лепешки. Хорошо разогреваем сковородку. Только капельку-капельку растительного масла. С одной стороны поджариваем 4-5 минут и с другой. Лепешки будут готовы. 5 минут с одной стороны поджарили. Переворачиваем на другую сторону. И также 5 минут. 4-5. Лепешка готова. Забираем. И смазываем маслом. Ой, какой классный запах. А на сковородку ставим другую лепешечку. Масло даже не смазываю маслом. Немножко растительного масла первый раз добавила. И все. если хочется вам чего-то интересненького и вкусненького, приготовьте такие лепешки и пожарьте их. Очень вкусно. Я уже попробовала одну. Я редко когда им тесто. Но что-то мне захотелось такого. Такой аромат. Говядина всегда лучше пахнет, чем свинина. Да и протеин в ней больше белков полезнее. И не жирные. Приготовила еще фасоль. Замочила в воде. Отварила минут 40. Потом пожарила лук с морковкой и мясо мелкими кусочками. Все вместе протушила еще несколько минут. Не добавляла ни сметаны, ничего. Не хочу, чтобы было жирное, а хочу, чтобы было питательное. Это я все для Артемки готовлю чтобы белка было много. И чесночок с солью и перчиком. Дожариваю уже последнюю лепешку. Вот такая тарелочка лепешек. Юра уже попробовал, очень вкусная. И уже выложила в лоточек тушеную капусту для сына студента, для Артема. И рис арабский. Мы называем его рис с куркумой и с морковкой, луком. А также я подсушиваю на сухой сковороде тонкий-тонкий вермишель. Он такого темного становится цвета. Засушивается. И потом его к рису и получается такой рис пермишель. Очень вкусный. Артем его очень любит. Еще испекла такое мраморное шоколадное печенье. На кефире замесила шоколадное тесто с маслом сливочным. И обкатала шарики крахмали. Получается такое мраморное печенье. Сахара не добавляла, здесь заменитель сахара. Так что печенье также полезное. Какао хорошо для памяти. И части у нас получается с этой елки. Не достаешь, Ангела? Все. Праздники закончились ну, новогодние. Да. Друзья, мира, любви, всего самого-самого лучшего. О, снежочек мягкий, самый для комочков, чтобы кидаться потом ими. 
А ну. Вспомним детство. Да. Попаду в этот столб, нет? Молодец. Еще нет согласия. Молодец, молодец. Красота. Коптит немного сосна, пока разгорится она, тогда перестанет коптить. У нас так. сегодня семейный вечер для двоих. Да. Сегодня все разъехались. Артема уехал на учебу. Илонка с Володей и Сари уехали в Агаи. В соседний штат. В соседний штат. К брату да. двоюродному Илонка уехали. Они также переехали. А мы остались вдвоем. И Частер с нами. Его надо было выпустить, честно. Он погулял и убежал. Сырость а, на улице. Ноги замерзли. Да. 